dengan kita berdoa atau Rasulullah SAW mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal seseorang di antara kalian pasti akan diijabahi doanya kecuali bagi orang yang terburu-buru para sahabat bertanya wa kaifa ya'jal ya Rasulullah bagaimana maksudnya orang yang terburu-buru dalam atau orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabat-sahabat uh, teras dewa rahimahkullah Dimanapun anda berada Yang semoga mendapatkan lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tema yang berkenaan dengan ayat-ayat puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 kalau kita bercerita atau berbicara tentang ayat-ayat puasa dimulai dari ayat 183 kemudian ayat 184 ayat 185 dan kemudian 186 dan ayat yang setelahnya atau 187 Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan berpuasa, wajibnya berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dahulu puasa itu menjadi sebuah pilihan, artinya bagi orang yang berpuasa dia boleh berpuasa. Artinya ini di awal-awal Islam, di awal-awal Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di di Madinah. Kemudian ayat ini dihapuskan hukumnya dengan ayat yang setelahnya atau uh, ayat 185. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Ayat ini menegaskan bahwasanya ayat 184 dihapuskan dan dimansuh hukumnya dan sekarang hukumnya sholat uh, Ramadan atau som Ramadan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang mukmin. Dalam ayat 185 juga disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan siam. Contohnya bagi seorang musafir maupun orang yang sakit, ketika dia berpuasa malah menambah beban, ketika mereka berpuasa malah bertambah sakitnya, tambah parah, atau mereka khawatir dengan kesehatan mereka. Mereka khawatir dengan keselamatan, keselamatan, keselamatan mereka. Dalam ayat ini atau 185, Allah memberikan sebuah rukhsah, Allah berikan sebuah e, keringanan bagi Musafir atau orang yang sedang sakit Apa itu? Mereka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan Tetapi mereka ganti eh, Ini menjadi hutang mereka Mereka ganti di bulan selain Ramadan Nah Allah SWT menginginkan kepada kita semuanya kebaikan Allah SWT menginginkan kepada kita semuanya kemudahan Dan Allah tidak menginginkan kepada kita semuanya kesulitan ya, Ini menarik sekali Kemudian dalam ayat yang setelahnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah berbicara tentang hukum-hukum atau halal yang berkenaan dengan Som Ramadan, dalam ayat 186 ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib, uji budawat ada ida daan, fal yastajibuli wal yuminu bil alhum yarshudun. Yang menarik dalam dalam ayat ini, Wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman pada Nabi Muhammad SAW, apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, wahai Muhammad SAW, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Allah SWT dekat dengan kita semua. Ya Allah SWT akan memberikan kepada kita semuanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah SWT akan kabulkan per permohonan kita. Uji budak awatadda'i da'an. Allah SWT berkata, aku akan 
ijabahi aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa fal yastajibu li wal yu'minu bi maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku la'allahum yarsudun akan mereka mendapatkan hidayah akan mereka mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala apa yang menarik dalam ayat ini ayat ini tentunya bercerita atau berbicara tentang doa ya apa hubungannya atau korelasinya doa dengan puasa kalau ayat 183 sampai ayat 185 berbicara tentang hukum siam atau uh, hukum 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 yang berkenaan dengan puasa tapi kemudian pada ayat yang 186 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berdoa. Nah, ini menarik untuk kita kupas. E, para ulama membahas dan e, menafsirkan ayat ini sebagai karena ayat ini masih memiliki hubungan dengan ayat-ayat puasa. Nah, maksudnya di sini para ulama e, ber, mengatakan berpendapat bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling tepat Ya, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku atau tentangku, maka jawablah fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Allah akan berikan kebaikan untuk kita semuanya. Allah akan berikan Taufik dan hidayah kepada kita semuanya Allah akan berikan atau kabulkan doa-doa kita semuanya Selama kita yakin bahwasanya Allah SWT akan mengabulkan doa yang kita minta Uji buda'wata da'idha da'an Ini janji Allah SWT Allahu la yukhliful mi'at Dan Allah SWT tidak pernah mengingkari janji-janjinya Subhanallah Uji buda'wata da'idha da'an Allah berfirman Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh dunia sejak zaman Adam alaihi salam sampai sejak sampai orang yang di akhir zaman sebelum kiamat itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Maha Kaya, Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Allah tidak <tuh> merasa berkurang kekuasaannya Allah tidak merasa berkurang kekayaannya dengan memberikan kepada kita semuanya subhanallah ini janji Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kita mau tidak mengambil atau kita tidak mau tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala uji buda'wat ad-da'an idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun ketika ayat ini berbicara tentang berdoa ya kemudian Allah E, mengatakan janjiku pasti akan aku kabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian setelahnya fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kuncinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan ijabah, ketika Allah e, mengabulkan berdoa doa kita, kuncinya adalah ada dua di sini. Istijabah sama iman. Fal yastajibuli. Maka wajib atau hendaklah kalian me, e, menerima perintahku. Maksudnya di sini adalah takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al istijabatu lillahi ma'nahu atau bi makna ta'atuhu. Makna maknanya atau artinya adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan taat ini ada takwa dirumuskan oleh para ulama dengan uh, definisi yang sangat singkat sekali. Al imtisalu li al imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Dengan kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, kita jalankan. Allah perintahkan untuk kita sholat di bulan Ramadan, kita perintahkan, kita jalankan. Dan kita juga tidak hanya melaksanakan perintah, kita juga harus menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kunci ketika kita ingin mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan kita adalah kita al istijabah. Kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua ketika kita ingin dikabulkan doanya adalah wal yu'minu bi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Kita yakini bahwasanya Allah yang memberikan uh, keamanan kepada kita semuanya dan seluruh nikmat ini tidak lain adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum 
yarsudun agar mereka mendapatkan rusd agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala al hidayatul iman la'allahum yarsudun di sini ditafsirkan oleh uh, Syekh As-Sa'di al hidayah lil iman kita mendapatkan petunjuk untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nah sahabat teras dawa rahimakumullah uh, berkenaan dengan berdoa Tentunya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen yang paling tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan salasun ada tiga orang atau tiga kelompok yang doanya tidak ditolak. Minhum di antara mereka adalah as-saim hina yuftir. Dalam riwayat lain as-saim hatta yuftir. Tiga kelompok tadi yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak doanya Salah satu di antara mereka adalah orang yang berpuasa ketika berbuka atau orang yang sedang berpuasa di bulan eh, Ramadan ini salah satunya. Nah, ini kesempatan untuk kita semuanya. Ketika kita sedang meng, e, menyambut bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Ud'uni astajib alakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonan kita. Tetapi ingat sahabat teras dawah yang saya hormati rahimakumullah, apakah Doa itu ada penghalangnya. Apakah doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah doa, doa itu ada penghalangnya? Tentunya ada. Doa kita akan dikabulkan oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa syarat. Nah, salah satunya adalah atau penghalang e, dikabulkannya doa kita itu ada beberapa. Salah satunya adalah ketika kita ragu. Kita ragu. E, atau Uh, maksudnya di sini kita tidak yakin dengan dikabulkan doa kita. Ini salah satu juga penghalang. Jadi kalau kita berdoa, fal yakzimil masalah kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Penghalang yang lain adalah al aklu aklul haram. Nauzubillah min zalik. Kita memakan halal yang haram. Kita memakan halal yang bukan milik kita itu juga termasuk salah satu penyebab atau faktor ditolaknya doa-doa kita. Wal a'udzubillah. Dan faktor yang lainnya adalah dengan kita berdoa atau Rasulullah SAW mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal seseorang di antara kalian pasti akan diijabahi doanya kecuali bagi orang yang terburu-buru para sahabat bertanya wa kaifa ya'jal ya Rasulullah bagaimana maksudnya orang yang ber- terburu-buru dalam atau orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah Rasulullah kemudian bersabda qala da'utu wa lam yustajab li Orang yang tergesa-gesa ketika berdoa adalah orang yang mengatakan saya sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, ini salah satu hal yang harus kita hindari ketika kita berdoa kita harus yakin. Kemudian kita harus hindari makanan-makanan yang diharamkan. Kita harus hindari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita jangan sampai mengatakan saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi, tapi tidak dikabulkan. Tetapi kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa jangan e, sampai berhenti. Karena berdoa itu kita yakin bahwa Allah SWT pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, e, ingat bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Selama tidak ada faktor penghalang yang tadi itu. Tetapi kemudian ada tiga kemungkinan. Doa yang kita mintakan kepada Allah SWT itu pasti Allah kabulkan dengan tiga cara. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman yuajilalahu dakwatahu. Ini cara yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika kita minta sebuah rumah, nah, cara yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan seperti apa yang kita minta langsung. Ini saya cara yang pertama. Cara yang kedua, wa iman yadakhirahalahu fil akhirah. Bisa juga Allah Subhanahu Wa Taala simpan doa kita itu menjadi sebuah amal kebaikan sebagai sebuah pahala yang kelak nanti akan kita lihat sebagai amal kebaikan kita di akhirat. Jadi tidak pernah kita rugi untuk berdoa. Yang pertama kita melihat dengan langsung Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan secara langsung. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala simpan itu sebagai kebaikan kita di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir adalah wa imma an yadfa'a anhu min asu'i mislaha. Bisa jadi dengan doa yang kita mintakan itu mungkin Allah tidak kabulkan seperti apa yang kita minta, tetapi dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari mara bahaya. Allah jauhkan kita dari musibah yang mungkin itu akan menimpa kita, tetapi dengan doa kita 
Ingat Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kebutuhan kita daripada diri kita masing-masing. Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi, tidak semua yang kita inginkan itu mungkin tidak kita lihat secara langsung. Tetapi ingat bahwasanya doa yang kita minta, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan Allah kabulkan dengan tiga cara tadi. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.